na kwa msingi huo ninaanza na maeleke na maagizo mahususi ya katibu mkuu kiongozi moja kida mtumishi wa umma wangazi yoyote na nafasi yoyote ahakikishe anakaa na mkuu wake wa kazi au kiongozi wake wa kazi wapeane majukumu na kazi ambazo huyo mtumishi anapaswa kuyatekeleza kwa mujibu wa nafasi yake cheo chake au ajira yake majukumu haya yaaelishwe vizuri kwa maandishi yaaelishwe vizuri kwa maandishi inawezekana majukumu haya ni yale yale ambayo tayari kila mtumishi wa umma anapoajiriwa amepewa au kila kiongozi au msimamizi anapoteuliwa kwenye nafasi yake anakuwa amepewa lakini kwa sababu kumekuwa na tabia ya majukumu yetu yale tukisha yapewa huwa tunaenda tunaya tunayaweka tunayafungia na ndio maana mtu unaweza kumuuliza leo kazi zake asizijue na wakati fulani mtu anaweza katekeleza majukumu mpaka anajikuta anatekeleza majukumu yasiyo yake anatekeleza ya mtu mwingine na kwa maana hiyo anafanya mtu mwingine yeye atekeleze majukumu kwa sababu anapumzika maki kazi zake zinafanywa na mtu mwingine lakini pia ndio maana tunafanya kazi kwa mazoea na tunapofanya kazi kwa mazoea na holela lengo la utumishi wa umma wa kutoa huduma kwa wananchi unakuwa hautimii kipasavyo kwa hiyo mkisha peana hizi kazi kama ni zile zile mkae muzi mkubaliane kila mmoja alidike kwamba hizi kweli ndio kazi zao kwa hiyo baada ya kutoka hapa mtu aseme ya mimi kazi ndio ninazo ni agizo kwamba mkae kwa hiyo mpitie kazi zenu kila mmoja ajiridhishe na kazi hizi kila mmoja awe na kazi za kutosha kwa sababu viongozi wetu wamebaini kwamba kuna watu wengine wana kazi nyingi wengine hawana kazi na wale ambao wana kazi za kutosha wanakuwa wazuri wanakuwa pika majuu wanakuwa ambao ndio wanao kiuka maadili kwa hiyo ziwe za kutosha lakini yule aliyega yule kazi ahakikisha anazielewa kazi zake vizuri na akisha zielewa azimiliki kuzimiliki maana yake ni kwamba leo akija mtu akakuuliza wewe ni nani fulani unafanya kazi wapi halmashauri ya mji wa Kahama kazi zako ni zipi hautaanza kubabaika utajua kazi zako na mambo mengine yote yanayoendana na kazi zako kwa hiyo unaweza kuandaa utaratibu lakini vile vile uandae malengo ambayo unatarajia kuyafanikisha kulingana kwa kila kazi au kila jukumu na ukishaandaa malengo lazima uandae nini matokeo yani kitakachokuonesha kwa umefanikisha malengo hayo hivyo ndivyo utumishi wa umma unapaswa kuwa ili kusaidia taifa kuendelea kilia wengine sasa utajikuta unaulizwa bana wewe kazi zako mlizo gawia ni zipo wapi taratibu hizo hata ziko wapi na nini nini huna wewe unafanya kazi kiolela au kufai ndani ya utumishi wa umma hebu nenda wengine ambao watu wanafanya kazi kiolela Agizo na mabibu Kila mtumishi wa umu Wanafasi yoyote hile Katika taasisi ya umfisi yoyote Aakikishe anakuwa mkaguzi Mtatmini Na mfuatiliaji na mamoja Wa utekelezaji wa majukumu yake na matokeo ya utekelezaji huo mkaguzi mtathmini na mfuatiliaji na pamoja wa utekelezaji wa majukumu yake na matokeo yake maana ukaguzi ukifanya ukaguzi utakuwa makosa mapema haya mambo unayoona kwamba kuna mradi umejengwa chini ya kiwango ni hiyo ukaguzi haufanyiki 
kila anayefanya anafanya tu yeye alafu anaondoka akagui kuhakikisha hii kazi yangu tunaifanya je iko sawa sawa iko katika kiwango cha tathmini aone iko kwenye kiwango kinacho kilichotarajiwa na kilichokuchiliwa je hii kazi ni iko kamilifu na timilifu na iko ime, imekuwa na ufanisi na hata baadaye arudi tena kukagua na kufuatilia na kuona kama matokeo yake ni yako bado sahihi kama ilivyo kusuliwa majizo namba tatu kila mtumishi wa umma katika nafasi yoyote ndani ya utumishi wa umma ahakikishe utendaji wake wa kazi na majukumu yake haujonganishi serikali na wananchi hausababishi wananchi kunungunikia serikali kulalamikia serikali kuichukia serikali kwa hiyo utendaji wake wa kazi zake na majukumu yake haujonganishi serikali na wananchi kwa hiyo usababishi wananchi kunungunikia serikali kulalamikia serikali au kuchukia serikali badala yake utendaji wa kila mtumishi ufanye wananchi wafurahie serikali yao lakini pia wananchi wafurahie taifa lao kwa sababu kila mmoja akijituma akatenda kazi zake vizuri katika nafasi yake akafanya kazi zake kwa ufanisi ni lazima huduma ambazo zitatokana na utendaji wake wa kazi utawapendeza wananchi wananchi watafurahi watafurahia serikali yao lakini watafurahia taifa lao wataipongeza serikali yao tukijua kwamba serikali ni sisi watumishi wa umma hakuna dunde linaloitwa serikali ambayo liko pale ni sisi watumishi wa umma ndio serikali ndio maana ofisi yoyote ya umma mtu anapokuja anasema naenda serikali au anasema nimeenda pale nimeenda ofisi za serikali kwa ajili ya hiyo agizo namba 4 kila mtumishi wa umma katika nafasi aliyopo yoyote ahakikishe anapokuwa kwenye ofisi yoyote ya umma au taasisi yoyote ya umma au eneo la ofisi ya umma anapokuja mwananchi kupata huduma kwenye ofisi hiyo ampokee amsikilize amsaidie kupatia kupata ufunguzi wa swala lake lilo kupeleka kwenye ofisi hiyo na katika kumpokea kumsikiliza na kumsaidia ni kwa unyenyekevu kwa utii kwa heshima na kwa kumpa thamani huyo mwananchi uwe muhudumu wale wasaidizi wa ofisi usiseme mimi hapa kazi yangu ni usafi tu na muona mwananchi amekuja pale kwa hiyo wewe unamwacha anahangaika tu pale paka tafute ofisi ya tafute nani atafute nani kwa sababu wewe tayari ni mtumishi wa umma katika ofisi hiyo katika taasisi hiyo katika eneo hilo unachopaswa kufanya wewe ni kumpokea kumuuliza ana shida gani alafu uhakikishe unamfikisha kwa mtu ambaye pengine naye atamfikisha kwa mwingine mpaka afike kwa yule anayempa huru kiki vyote vile wewe muhudumu lazima pengine uta kama umeshamwelewa unajua hii swala lake ni swala fulani na linashughulikiwa na labda mtu fulani lazima utafikisha kwa mtu huyo agizo namba 5 kila mtumishi wa umma katika nafasi yoyote na katika taasisi yoyote na ofisi yoyote ya umma ahakikishe hachanganyi siasa na utumishi wa umma hachanganyi siasa na utumishi wa umma wewe una imani yako ya siasa fulani au ya chama fulani iishie huko nje ya utumishi wako wa umma unapoingia kwamba sasa wewe unafanya kazi za utumishi wako wa umma unapaswa ufanye bila kuchanganya 
na siasa ile ambayo wewe unaiamini kwa sababu utumishi wa umma upo kwa ajili ya wananchi wote utumishi wa umma upo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wote ukichanganya siasa kitakachotokea upendeleo ubaguzi uonevu hujuma na kwa, kwa kufanya hivyo tiyari utasababisha watu wananchi wakasirika kwa sababu wataumia kwa sababu hawatapata huduma vizuri wataona wanadhulumiwa na serikali yao hiyo hiyo wanadhulumiwa na serikali yao hilo ni agizo namba tano agizo hayo ni matano tu ni mangapi serikali ni awamu ya ngapi tushike tutimize tuzingatie